வணக்கம் தமிழ் உறவுகளே ஹஸ்தல் தமிழர்கள் இருந்து உங்கள் மணி பேசுகிற அன்பு தமிழ் உறவுகளே அனைத்து நண்பர்களுக்கும் என் இனிய வணக்கங்கள் தெரிவித்துக் கொண்டு இன்று நாம் அன்றாடம் யூஸ் பண்ணும் டெஸ்டர் அதாவது டெஸ்டர் விருது நம்ம எலக்ட்ரிஷியனில் எலக்ட்ரிக்கலில் எப்படி டெஸ்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டு எப்படியெல்லாம் ஒர்க்கிங் பண்ணுது அப்படிங்கிற ஒர்க்கிங் பிரின்ஸிபல் மற்றும் அதோடைய அட்வான்டேஜ் என்னங்கிறத நம்ம வந்து தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் ஒவ்வொரு எலக்ட்ரிஷியன் நீங்கள் வீட்டில் உபயோகப்படுத்துறது எப்படி அதனுடைய பயன்கள் மற்றும் அதனோட தெளிவோட வீடியோ விளக்கம் தான் இந்த வீடியோ இருக்கும் ஓகேங்களா அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் ஹாஸ்டல் தமிழ் டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆளுங்கிற பட்டன் ஒரு அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டேன்னா நான் போட வீடியோக்கும் உங்களுக்கு உடனே உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் ஆகுமீர்களே ஏன்னா நான் போடுற வீடியோ எல்லாமே உங்களுடைய வீட்டு உபயோகம் மற்றும் அன்றாட வாழ்வுக்கு தேவையான வீடியோவாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா மேக்சிமம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிட்டு நான் போடுற வீடியோக்கும் உங்களுக்கு உடனுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வாங்க வீடியோ போகலாம் வணக்கம் நேர்களே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட்டு தான் நம்ம பார்க்குறோம் பாருங்கள் இது வேறு டைப் மாடல் மாரி டெஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு இது நார்மல் டெஸ்ட்டு மாரி தான் ஆனால் ஒரு இதில் ஃப்யூச்சர் வந்து நிறையா இருக்குது நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் கடைசியாக உங்களுக்கு வந்து தெளிவாக சொல்கிறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற நார்மல் தென்ம டெஸ்ட்டர் தான் இது எப்படி இது உள்ள ஒர்க்கிங் பிரின்ஸிபல் ஆகுது இது எப்படிலாம் உள்ளே இருக்குது அப்படிங்கிறத தெளிவாக இந்த வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ வந்து வாங்க உள்ளே பார்க்கலாம் இதில் என்னென்னா உங்களுக்கு மெயினாக இதுக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மவுத்து இதில் வந்து தான் இதை பிளக்கில் விட்டோம்னா இதை உள்ளே போகிற ஃபஸ்ட்டு ஃபே ஆகும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு தெர்மா தெர் ரெசிஸ்டர் சாரி ரெசிஸ்டர் இருக்கும் அந்த ரெசிஸ்டர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தேர்ட்டி வோல்டேஜ் உங்களுக்கு வந்து டூ தேர்ட்டி வோல்டேஜ் வந்து கம்மியாக அதாவது லிமிட்டாக அதாவது கம்மி பண்ணி தர்றதுக்கு இந்த தெர்மா தெர் ரெசிஸ்டர் வந்து பயன்படுகிறது அதுக்கப்புறம் நீயான் பல்பு அதுதான் அந்த பல்பு தான் எரிகிறது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எலிமெண்ட்டு ஸ்ப்ரிங்கு மாரி இருக்கும் அது ஒரு எலிமெண்ட்டு அதாவது இந்த நம்ம கையில் வைக்கிறதுக்கும் இந்த எல்இ லைட்டுக்கும் இந்த அது எல்இ லைட் நீயான் பல்புக்கும் நமக்கு லிங்க் தருது நான் உங்களுக்கு இப்போ பிரித்து காட்டுறேன் எப்படின்ட்டு இது பாருங்கள் மெட்டல் பாடி ஃபஸ்ட்டு நம்ம கழட்டுறது மெட்டல் பாடி அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இது மவுத்து ஓகேங்களா இப்போ இது இதான் தெர்மாஸ்டர் இதான் ரெசிஸ்டருங்கிறது ஓகேங்களா இதான் ரெசிஸ்டர் பாருங்கள் இது பல்பு இதான் நீ நீயான் பல்பு ஓகேங்களா உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் நினைக்கிறேன் இதான் நீயான் பல்பு இப்போ இந்த இந்த ரெசிஸ்டர் தான் நம்ம வந்து டூ தேர்ட்டி வர ஓல்டேஜ் வந்து நமக்கு ஒரு லிமிட்டாக அதாவது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதை கன்வெர்ட் பண்ணி எப்படின்னு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு டூ தேர்ட்டி மைக்ரோ லெவலில் வரும் ஓகேங்களா உங்களுக்கு அது அது எப்படின்னு உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா இது தான் இந்த ஸ்ப்ரெங்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மெட்டாலால் அதாவது இந்த மெட்டாலால் வந்து நம்ம தொடும்போது உங்களுக்கு வந்து லைட் ஆகுது பாருங்கள் நம்ம வந்து இது ஃபஸ்ட்டு உள்ள போட்டுக்கிறோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நியூன் லைட்டு இருக்குது உள்ள ஓகேங்களா ரெண்டு நியூன் லைட் இருக்குது இப்போ இதுக்குள்ளே போட்டோன்னே நம்ம வந்து போட்டு இந்த ஸ்ப்ரிங்கு போட்டுட்டு இதுதான் வந்து உள்ளே இருக்கிற பாக்கம் அதாவது அதாவது இது ஒர்க்கிங்கோட பிரின்ஸிபல் வந்து உங்களுக்கு நான் எப்படின்னு தெளிவாக சொல்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் தெளிவாக பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு அதாவது ஃபஸ்ட்டு இப்போ இது ஃபேஸு இந்த ஃபேஸு இது ஃபேஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டர் ரெசிஸ்டர் இது வந்து லேம்பு இது லேம்பு இது ரெஜிஸ்டர் ஓகே அது இதுதான் வந்து நியான் லேம்பு நியான் லேம்பு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மெட்டல் இது மெட்டல் மேலே டாப் பாடி 
இதுதான் மெட்டல் பாடி மெட்டல் பாடி இது எலிமெண்ட் ஓகேங்களா இப்போ இதில் தான் நாம் வந்து கை வைக்கும்போது இந்த பாடி இதில் வைக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைட் ஏரியா இதுதான் வந்து இதோட ப்ரொசீஜர் அதாவது இதில் ஏற்றுப்பட்டாலும் லேம்ப் லைட் எரியும் பட் நம்மளுடைய பாடி ஏற்றப்பட்ட எரியும் நெ நம்ம அதுதான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் அதாவது நியூட்ரல் பட்டாலும் இந்த லைட் எரியும் இதோட இந்த நியூன் லைட்டு ஒரு வேளை நமக்கு வந்து இந்த நியூன் லைட்டு இந்த ரெசிஸ்டர் வந்து அதாவது ஃபெயிலியர் அதாவது கண்ட்ரோல் அது இழந்துருச்சுன்னா நமக்கு நம்ம கொடுக்குற பிளக்கில் வந்து டூ தேர்ட்டி ஓல்ட்டு நம்ம கொடுத்தோம்னா அப்படியே வந்து அப்படியே நம்ம இறத்து இங்கே கை வைக்கும்போது அப்படியே நம்ம ஷேக் அடிக்கிற இதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய விபத்து நடந்திருக்குன்னு கூறியிருக்காங்க அதனால் வந்து நம்ம முடிஞ்சளவுக்கு அப்பப்போ வந்து டெஸ்ட்டு வாங்கி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பார்க்குறக்கு ஒரு அதாவது ஒர்க் ஆகாத மாரி தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் அப்பப்போ புதுசாக மாற்றிக்கிறது பெஸ்ட்டு தான் இதோட ரேட்டு வந்து கம்மியான ரேட்டு தான் ஒவ்வொரு ஷாப் பொறுத்து ரேட்டு இருக்கும் இது ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டு பொறுத்து இருக்கும் இது வந்து இது ஒரு ரேட்டாக இருக்கும் இது ஒரு ரேட்டாக இருக்கும் அப்பப்போ வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறது நல்லது ஓகேங்களா எல்லா இல்லைன்னா இந்த கண்ட்ரோல் ஆகி கண்ட்ரோல் அதாவது இந்த ரெஜிஸ்டர் வந்து அதோட தண்ணி இழந்துருச்சுன்னா அந்த கரண்டு வந்து அப்படியே டைரெக்டாக பாஸ் பண்ணி அதை லிமிட் பண்ணாமல் அதாவது ஓல்டேஜ் குறைக்காமல் நமக்கு வந்து டைரெக்டாக நமக்கு பட்டு அது எஃபெக்ட் வந்து அதிகமான விளைவுகள் வந்து இருக்கும் அதனால் வந்து நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு தவிர்த்தலாம் ஓகேங்களா மேக்ஸிமம் நம்ம பிளக்கில் வச்சோம்னா இந்த லைட் வந்து செல்ஃப் லைட்டில் எரியும் அது எப்படின்னு உங்களுக்கு காட்டும் ஓகே இப்போ பாருங்கள் சுவிட்சு போடுறேன் மேலே எதுவும் பிடிக்காதனால லைட் எரியல இப்போ கை ஏறது பட்டோனி பார்த்துங்க லைட் எரியுது பாருங்கள் பார்த்துருவீங்களா இந்த டெஸ்ட்டு மேக்ஸிமம் வந்து மேக்ஸிமம் தவிர்த்துருங்க ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு ஒரு சில வச்சுக்கிறனா வச்சுக்கணும் பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மென்ஷன் பண்ணி இருப்பாங்க உங்களுக்கு டப்பா இருக்கா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் வரல இருக்கிற மாரி மறுபடி மறுபடி சொல்கிறேன் நூறு டு டூ ஃபிஃப்டி வோல்ட் வரல் இருக்கிறத வேணால் ஹை வோல்டேஜ் இருக்கிறது வந்து ஏன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு இதாக இருக்கும் ஓகேங்களா சாரி இந்த டெஸ்ட்டு பற்றி நீங்கள் கேட்டீங்களா இப்போ இதில் ஒன்றும் இல்லை நம்ம வந்து கையில் வச்சாவே இங்கே வருங்க ஏறத்துல தெரியுதுங்களா இதில் வந்து என்னென்னா உள்ளே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா உங்களுக்கு கழட்டி சொல்கிறேன் பாருங்கள் மேலே ஒரு மெட்டலு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு செல்லு கொடுத்துருக்காங்க இந்த செல்லால் பார்த்தீங்கன்னா இது நமக்கு என்ன யூஸ்னா இப்போது நம்ம வந்து நார்மலாக பாடி மேலே ஏறுத்து கீழே ஏறுத்து பாடி எடுத்து படம் போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த லேம்ப் எரியுது தெரியுதுங்களோ இந்த லேம்ப் எரியுது இப்போது நம்ம கரண்டில் வைக்கும்போது இந்த பச்சை லைட்டு உங்களுக்கு வந்து செவப் லைட்டாக எரியும் அதையும் உங்களுக்கு காட்டுறேன் வாங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம சுவிட்ச் ஆன் பண்ணவே இல்லை பச்சை லைட் எரியுது சுவிட்ச் ஆன் பண்ணோடனே செவப் லைட் எரியுது இதுதான் இந்த டெஸ்ட்ரோட டிஃப்ரெண்ட்டு இப்போ இதவே எடுத்து நம்ம வந்து இடத்துல வச்சோம்னாலும் தினம் நியூட்ரல் வச்சாலும் வச்சு லைட் எரியும் இடத்துல வச்சாலும் இடத்துல தான் எரியும் இப்போ பாருங்கள் மறுபடியும் பாருங்கள் ஃபேஸில் வைக்கிறேன் செவப் லைட் எரியும் டிஃப்ரெண்ட் தெரியுதுங்களா இப்போ பாருங்கள் ஆஃப் இடத்துல இப்போ பாருங்கள் ஆஃப் பண்ணியிருக்கு எல்லா இதுலேயுமே வச்சாலும் ஃபேஸ் போகிறோம் சுவிட்சு போட்டால் ஃபேஸில் செவப் லைட் எரியுது இதால் நமக்கு என்ன பயன்னா அப்படின்னா இப்போது நம்ம கையிலேயே வச்சாலும் மேலே பிடிச்சிக்கிட்டு கையில் வச்சாலும் வந்து பச்சை லைட் எரியும் அப்படி எரியும் போது ஒரு சர்க்யூட்டோட முழு சர்க்யூட்டும் கண்டினியூட்டி அதாவது தொடர்பு இருக்குதா அப்படிங்கிறத தெளிவாக பார்க்குறக்கு இந்த டெஸ்ட்டு வந்து ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் உங்களுக்கு பாருங்கள் ரெண்டு எடுத்துக்காட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ரொம்ப இந்த டெஸ்ட்டு பயனுள்ளதாக இருக்கும் இந்த நைன் வோல்ட் பேட்ரி வந்து இப்போ வந்து புதுசாக இருக்க அது வந்து கரெக்டாக ஓல்டேஜ் இருக்கா இல்லையான்னு நம்ம வந்து செக் பண்ணணும் அது எப்படின்னா நம்ம வந்து இப்போ நியூட்ரல் கொடுத்து நம்ம இடத்து கையில் கொடுத்தாலும் அது வந்து ஒர்க் ஆகாது ஆனால் ஃபேஸில் மட்டும் கொடுத்தா மட்டும் ஃபேஸில் இந்த டெஸ்ட்டு வச்சு நம்ம நியூ இடத்துல வந்து நம்ம கை பாருங்கள் இது நைன் லோட் பேட்ரி உங்களுக்கு நைட்லேயே வச்சு செக் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் நம்ம வந்து நியூட்ரல் பக்கம் வந்து கையில் பிடிச்சிக்கிறோம் 
ஸ்பேஸுங்கிற பகுதியில் டெஸ்ட்டர் மவுத்தை வைக்கிறோம் பாருங்கள் சப்ளை இருக்குது அப்படின்னா நைன் ஓல்ட்டு நல்லாவே இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இப்போ வந்து இதே இன்னொரு பேட்ரி எடுக்கிறேன் அதுவும் பாருங்கள் டெஸ்ட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு பாருங்கள் மவுத்து மாற்றி வச்சதுனால உங்களுக்கு வந்து அது கரெக்டாக கண்டினியூ காட்டில் இப்போ பாருங்கள் கண்டினியூ காட்டுது பார்த்தீங்களா இதுவும் நல்லா இருக்குது செல்லும் ஓகேங்களா இந்த ஒயர் ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டுறேன் பாருங்கள் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முனையில் வச்சுக்கிட்டு கையில் வந்து நம்ம பிடிச்சிக்கிட்டு ஓகேங்களா இப்போ இந்த முனையில் வந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் டெஸ்ட்டு எரிக்குது பார்த்தீங்களா ஒரு கண்டினியூட்டி வருது அதாவது முழுசும் அந்த ஒயர் வந்து எங்கேயுமே கட் ஆகலை அப்படின்னு தெரியுது இப்போ நீங்கள் இந்த டெஸ்ட்டை பற்றி உங்களுக்கு தெளிவாக இந்த வீடியோவில் தெளிவாக நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவாக வேணும் ஏதாவது நான் ஏதாவது குறையா சொல்லியிருந்தாலும் உங்களுக்கு கமெண்டில் வந்து நீங்கள் பதிவு பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவாக வந்து வீடியோ இன்னும் பூஸ்டாக உங்களுக்கு வந்து தெளிவுபடுத்துகிறேன் ஓகே நேர்களே ஏதாவது தப்பும் சொல்லியிருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கிறோம் ஓகே நேர்களே உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா நம்மளோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம அஸ்தல் தமிழ்டைக்க ஆளுங்கிற பட்டனோட பெல் பக்கத்தில் அந்த பெல் பட்டனை ஆளுங்கிற கிளிக் பண்ணால் மட்டும்தான் நான் போடுற வீடியோக்கும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டீஸ் நான் நேர்களே வாங்க மீண்டும் ஒரு வீடியோவை சந்திக்கிறோம் உங்கள் மணி வாக்கி பாய்